നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ചെറിയ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് നീക്കിയിരിപ്പ് നടത്തുവാനോ അതുമല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ നാമമാത്രമായ തുക മാത്രമാണ് എപ്പോഴും ബാക്കിയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വട്ടച്ചെലവുകളൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് പുറമെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആളുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു വഴി ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നും പണം സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് ചിലത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മറ്റു ചിലത് നമ്മൾ പണമൊന്നും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് അല്പനേരത്തെ അധ്വാനം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ചെലവഴിച്ചാൽ നമുക്ക് പണം ലഭിക്കുന്ന രീതികൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് സോ ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓൺലൈനായിട്ട് പണം ഉണ്ടാക്കാം അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ലൈവ് ടി വി ലിങ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാവാം റേഡിയോകളാകാം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റുകളുടെ മൊത്തം ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള മൈൻഡിലെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാസ വരുമാനം നേടാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് യൂസേഴ്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടേതായ വരുമാനം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അയ്യായിരം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ വരെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സമ്പാദിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു രൂപ പോലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അല്പനേരത്തെ അധ്വാനവും ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അല്പം ബുദ്ധിയും മാത്രമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അല്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനുള്ള ക്ഷമയും മാത്രമാണ് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ആദ്യം നിർമ്മിക്കേണ്ടത് അപ്പം ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടെയായിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ ആഡ് മോബ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം ആഡ് മോബ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പരസ്യങ്ങൾ വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അതുവഴി എങ്ങനെയാണ് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടി ദയവ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ദിവസവും നല്ല നല്ല അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലും ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക പുതിയ അറിവുകൾ എന്നും നിങ്ങളെ തേടി വന്നുകൊണ്ടേ ഹൈ നമസ്കാരം ഇത് ഞാനാണ് അഷ്ക ഉളിക്ക എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ലിങ്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഗൂഗിളിൻ്റെ ആഡ് മോബ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പം ആ ആഡ് മോബ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാമെന്നും അത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാമെന്നും വീഡിയോയുടെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗം കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ആഡ് മോബ് അക്കൗണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ഗൂഗിൾ ഐ ഡി ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്ര ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ആഡ്സൻസ് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ അതായത് ഈ ഗൂഗിൾ ഐ ഡിയിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ അത് ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആഡ്സൻസ് അക്കൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആഡ് മോബിനെ അപേക്ഷിക്കരുത് പറ്റുന്നതും നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ടുള്ള ഒരു ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കാം ശേഷം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലായാലും കമ്പ്യൂട്ടറിലായാലും നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എപ്പോഴും നമുക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ ആഡ് മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് സെൻസ് ഒക്കെ നോക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഹിഡൻ മോഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് ഇൻകോഗിനറ്റോ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം മൊബൈലായാലും കമ്പ്യൂട്ടറിലായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ശേഷം ആഡ് മൊബൈലിൻ്റെ സൈനപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകണം അതിനായിട്ട് ലിങ്ക് അതും നിങ്ങൾക്ക് കൂടെയായിട്ട്
അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൗ റീഡ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്കിത് ബ്ലറായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് വരിക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ വിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ടൈം സോൺ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കൊൽക്കട്ട കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് ഡോളറാണോ അത് മറ്റോ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കും യു എസ് ഡോളർ തന്നെ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം നമുക്ക് താഴെ ക്രിയേറ്റ് ആഡ് മൊബൈൽ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് മുകളിലായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം കൺഫർമേഷനായിട്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സജഷൻ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എസ് ഓർ നോ എന്നുള്ള കൊടുക്കുവാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം കണ്ടിന്യൂ ടു ആഡ് മൊബൈൽ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലായിട്ട് കാണാം യു ഹാവ് ക്രിയേറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഫോർ ആഡ് മൊബൈൽ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള പറഞ്ഞത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആഡ് മൊബിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആഡ് മൊബിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അതായത് നമ്മുടെ ആഡ് സെൻസ് പോലെ ഒരുപാട് സമയം കാത്ത് നിൽക്കുക അപ്രൂവിന് വേണ്ടി കാത്ത് നിൽക്കുകയോ മറ്റൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിച്ച ഉടനെ തന്നെ ആഡ് മൊബ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് നമ്മളത് ഫിക്സ് ചെയ്യണം കോഡുകളൊക്കെ കൊടുക്കണം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം താഴെ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള ബട്ടൺ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങളോട് ഇവിടെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലേക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാം എല്ലാ എങ്കിലും നോ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പേര് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുക ശേഷം പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആണോ ഐ എസ് ആണോ ചോദിക്കും ആൻഡ്രോയിഡ് ആണെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് കൊടുക്കുക ശേഷം ആഡ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആഡ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് മുകളിലായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയായിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആഡാണ് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒന്ന് ബാനർ ആഡ് നമ്മുടെ ഫുൾ പേജ് ആഡുകൾ അതായത് നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫുൾ പേജ് ആഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ റിവാർഡ് വീഡിയോകൾ അതായത് ചെറിയ വീഡിയോകൾ കൊടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ബാനർ ആഡാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ബാനർ ആഡ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ ആഡ് യൂണിറ്റ് നെയിം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആഡ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് അഡ്വാൻസ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആഡിൻ്റെ രീതികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ശേഷം ക്രിയേറ്റ് ആഡ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ ആഡ് കോഡ് എന്നുള്ളത് ഇതാണ് നമുക്ക് വരുന്ന ആഡ് കോഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് ബാനർ വരുന്ന കോഡ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിക്കേണ്ട രീതി ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു സെറ്റി സെറ്റപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആ പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്സ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് മുകളിലായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഇവിടെയായിട്ട് ബാനർ ആഡ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാനർ ആഡാണ് ആ ബാനർ ആഡിൻ്റെ കോഡ് ഏതാണോ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ എസ് ഡി കഥ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെയായിട്ട് ആഡ് മോബ് യൂണിറ്റ് ഐ ഡി എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ആഡ് മോബ് യൂണിറ്റ് ഐ ഡി ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ഐ ഡി നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തു കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഇവിടെയായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയാകും മറ്റ് രണ്ട് കോളങ്ങളുണ്ട് ആ രണ്ട് കോളങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആഡ് പൊസിഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻആക്റ്റീവ
നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ വീഡിയോയുടെ വീഡിയോ ഷോ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട ആടിൻ്റെ കോഡ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് വീണ്ടും കോപ്പി ചെയ്യുക നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ താഴെയുള്ള റിവാർഡ് വീഡിയോ ആർട്സ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ ആ സെക്ഷനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം വേറെ എവിടെയും കൊടുക്കരുത് ശേഷം വി എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഷോ ഓൺലി വൺ ടൈം ആണെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള മറ്റ് സംഭവങ്ങൾ അത് ഷോ ഓൾവേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരുത്ത തവണ മാത്രമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മൂന്ന് ദിവസവും അങ്ങനെ കുറച്ച് സെറ്റിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുവാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കി ഇടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം സേവ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അപ്പം സേവ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂസ് സർവീസിന് ആഡ് വന്ന് ആഡ്സ് വന്ന് തുടങ്ങും പരസ്യങ്ങൾ വന്ന് തുടങ്ങും അതായത് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പരസ്യങ്ങൾ വന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് ശേഷം നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ക്രിയേറ്ററിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്ന സെക്ഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയായിട്ട് ശേഷം ഡൺ എന്നുള്ള ബട്ടൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ആഡ് യൂണിറ്റ്സുകൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിക്കുക വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്സ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആഡ് ആപ്പ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം ആപ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിവിടെ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പണം വരുന്ന രീതി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടണാണ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയായിട്ട് നൂറ് ഡോളർ നൂറ് ഡോളർ ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്കിത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പം നിർമ്മിച്ച ഒരു ഐഡിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂജ്യം ഡോളറാണ് ഇവിടെ ബാലൻസ് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് നൂറ് ഡോളറാണ് ആവേണ്ടത് നൂറ് ഡോളറിൻ്റെ ഏകദേശം ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗം ആഡ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ള ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ബാങ്ക് നെയിം ഏതാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിൻ്റെ ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് അതുപോലെ ബാങ്കിൻ്റെ സ്വിഫ്റ്റ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കോഡും വേണം അത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഹോം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏണിങ്സ് എത്രയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഏണിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ എത്ര നേടി എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഈ മാസം മുഴുവനായിട്ട് എത്ര നിങ്ങൾ നേടി എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കഴിഞ്ഞ മാസം എത്ര നിങ്ങൾ നേടി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആപ്ലിക്കേഷന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈറ്റിലേക്ക് വന്ന ശേഷം ഏറ്റവും താഴെയുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്ര ആളുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പണം നേടുവാനും ഈ ഒരു രീതി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കുറച്ച് നീളം കൂടുതലായിരിക്കാം വീഡിയോയിൽ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ക്ഷമിക്കുമെന്നും നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം വീണ്ടും